Ahora vamos a hablar de astronomía en Científicos e Industria Argentina y como siempre lo hacemos desde hace muchos años con nuestro columnista Mariano Rivas. Mariano, domingo 29, lunes 30 y martes 31 de mayo. Da la sensación como que en esos tres días algo singular está por pasar. Está pasando ahora nomás. El mes de mayo ha sido un mes realmente planetario. ¿eh? Hay cuatro planetas que están, han estado instalados eh, todo este mes en la, en la madrugada. Hace muy poquito hablábamos de un doble lucero. Ahora lo que tenemos es una caravana planetaria, ni más ni menos, donde aquellos planetas que más a principio de mes estaban agrupados, se han ido, eh, han ido cambiando de posición, antes están formando una hilera, que la vamos a disfrutar eh, estos próximos tres días, y estamos hablando de Júpiter, de Marte, de Venus y de Mercurio, en ese orden, de arriba hacia abajo, formando una... ¿Te suerte... de nuevo cómo es? Júpiter, sí. Marte... Venus y Mercurio, formando una diagonal en el cielo del amanecer, en la misma zona donde el cielo, eh, donde el sol va a salir un poco más tarde. Estamos hablando de las 7, 7 y cuarto de la mañana. Allí vamos a ver estos cuatro planetas en fila, eh, por eso de esta, esta caravana, en un área de cielo todavía bastante compacta, digamos de unos 20 grados, que en criollo significarían dos puños estirados al cielo, es decir, todavía una zona bastante acotada del cielo. Pero lo interesante de estos tres días que se vienen ahora es que, aparte de tener estos cuatro planetas que se ven a simple vista, Va a aparecer la luna. Ajá. Se va a sumar a este grupo. ¿Pero los tres días se va a ver la luna o no? La luna se va a ver los tres días y la luna va a ir cambiando de posición eh, dramáticamente entre cada una de estas próximas madrugadas. Eh, mañana va a estar al lado de Júpiter. ¿sí? Pasado mañana va a estar al lado de Marte. Y el martes va a estar, no al lado de Marte, sino al lado de Mercurio. ¿sí? Esto nos va a permitir ver, primero, a simple vista, comprobar el movimiento propio de la luna alrededor de la Tierra. Pero si miramos con mucho cuidado, vamos a ver que esos cuatro planetas, si uno se tomara el trabajo de hacer un dibujito o sacar una foto, también van a cambiar ligeramente de posición eh, de un día con respecto al otro. Ajá. ¿Y por qué se llaman planetas? ¿Tiene que ver con esto? Tiene todo que ver, justamente, porque la palabra planeta, que es una palabra muy antigua, significa errante o vagabundo. En la antigüedad los astrónomos se dieron cuenta que había puntos del cielo que cambiaban de posición con respecto a las estrellas fijas, que así se les llamaba, es decir, las que forman todas las constelaciones, ¿no es cierto? Ahora, los planetas eran algo así como rebeldes, que cambiaban de posición sistemáticamente, vagaban por el cielo, erraban por el cielo, y por eso esto de vagabundos, que es lo que cualquier persona puede comprobar a simple vista, y especialmente muy bien en los próximos tres días. Se llama Mariano Rivas, es columnista de Científicos e Industria Argentina, y habla, como siempre, de astronomía. Nosotros seguimos con el programa. Nos quedamos sin tiempo. Habitualmente yo trato de dejar un problema pendiente que contestamos la semana siguiente en el próximo programa. Hoy me están haciendo todas las señas imaginables para que terminemos acá, así que me despido hasta la semana que viene. Gracias y nos reencontramos aquí, como siempre, en Canal 7, la Televisión Pública.